y pues quién dijo que la comida de dieta tenía que ser mala. Hoy preparé unos tacos al pastor light que quedaron buenísimo. Van a ver qué delicioso queda este platillo para comenzar a comer más sano. Quédense a ver la receta porque también les voy a recomendar algo para que el cilantro no se les oxide tan rápido. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Comenzamos con los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video o al final de este, van a encontrar la lista para preparar estos deliciosos tacos al pastor light. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar a poner los chiles en el agua que ya tenía reservada. Los vamos a dejar hirviendo hasta que queden hidratados, que estén suaves los, los chiles. Y también agregué el jitomate. Los chiles y el jitomate ya están eh, blanditos. Ahora los vamos a agregar al vaso de la licuadora. Y aquí es donde vamos a agregar todas las especias que vamos a necesitar. Aquí está el jitomate. Y esta agua la vamos a necesitar para licuar. Agregamos también la mejorana o el orégano. Las pimientas. El comino molido, si no tienen mol comino molido, pueden agregarle entero. De todas maneras, todo lo vamos a, a licuar. Vamos a agregar también este cuadrito de achiote, los dos dientes de ajo, los tres clavos de olor, el trocito de cebolla, aquí está, y de sal yo le voy a agregar media cucharada sopera de sal de grano. Pero recuerden que es al gusto. Vean. Se la agregamos. Para licuar el jitomate, los chiles y las especias, voy a agregarle una rebanadita de piña para que le dé más sabor al adobo. Es una rebanada la más pequeña que corté, más o menos de un centímetro, y se la vamos a agregar. Y vamos a agregar también el agua de la cocción de los chiles. Más o menos estoy agregando media taza de agua. Y ahora sí tapamos y vamos a licuar perfectamente. El adobo ya está listo. Ahora lo vamos a colar aquí en el pollo. Se lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar marinando mientras asamos la piña y aprovechamos el tiempo para poder picar la cebolla, el cilantro, Tener todo listo para en cuanto salga esta carne al pastor que queda deliciosa. Y sobre todo que nos la vamos a comer muy a gusto porque estamos a dieta. Entonces no vamos a engordar, ¿verdad? Mientras el pollo se está marinando vamos a aprovechar a poner las rebanadas de piña para asarlas. Vamos a dejarlas eh, por un lado a que se hacen, que se les marquen las rayas o si no tienen así de, este, de esta plancha, en cualquier sartén o mal lo pueden hacer aunque no tengan las rayitas. Lo dejamos así unos 3-4 minutos y volteamos. Las rebanadas de piña ya están asadas, las dejé 4 minutos de cada lado. Ahora las vamos a retirar. Y vamos a seguir con la carne. Un ingrediente que me faltó comentarles es un poquito de aceite. Va a ser una cucharada sopera para los 500 gramos de carne que tenemos. Entonces no se preocupen, esta cucharada está permitida. Aquí está la cucharada de aceite. Eh, recuerden, lo más importante, claro, es visitar a un nutriólogo para que ellos les expliquen qué es lo que pueden comer. Pero estos son unos platillos que pueden utilizar para cambiarle al sabor que al pollo asado, a la carne asada, eh, a túnel crudo. Entonces es una buena forma de preparar un pollo eh, bajo en, en calorías. Ya que tenemos el aceite caliente, vamos a agregar el pollo, que como ven tiene bastante adobo, pero lo que quiero 
es que la carne quede perfectamente cocida y como va a tardar en secarse un poco el adobo, el pollo va a quedar perfectamente bien cocido. Lo agregamos aquí. Y listo. Lo vamos a estar eh, mezclando de vez en cuando para que se cosa parejo. Mientras está lista la carne, podemos aprovechar para picar la piña y también el cilantro que me hace falta. Si no han picado la cebolla, este es el momento ideal para que ya tengan todo listo. Vamos a ir partiendo la piña. Le vamos a quitar el centro de la rebanada, que es la fibra más dura de la piña. Esto es para que no nos vaya a escaldar. Entonces vamos a partirla en cubos pequeños. Los tenemos que dejar más chicos que los pedazos del pollo. La piña ya está picada en trozos pequeños. Ahora voy a empezar a picar el cilantro. Le estoy dejando un pedacito así del cabo porque eso le da mucho sabor a los tacos. No se lo vayan a quitar. Entonces picamos también finamente. Traten de, de que sea nada más una pasada al cilantro para que no se les vaya a oxidar tan rápido. O lo dejan secar después de lavarlo y desinfectarlo. El pollo al pastor ya está listo. Le voy a apagar. Probé la carnita. Está especial, suavecita, con mucho sabor y no está reseca. Quedó increíble. Pues ahora sí vamos a preparar los tacos al pastor light. Ya que tenemos todo listo para preparar los tacos, aquí tengo mi hoja de lechuga que la va a hacer de tortilla, bien lavada y desinfectada. Vamos a agregarle la carne que tenemos aquí al pastor. Le van a poner la cantidad que ustedes gusten. Esta comida la pueden utilizar en la cena o a la hora de la comida. Le vamos a agregar también piña, unos trocitos de piña. También se la pueden revolver aquí a la carne para que ya no la tengan que estar eh, agregando. Y ya cada quien le va a poner la verdura que quiera. Le vamos a poner cebollita, un poco de cilantro. Vamos a agregarle aguacate. Mm, ¡Qué rico! Y al que le guste le puede agregar unas gotitas de jugo de limón. Vamos a ponerle un poquito... ¿Y de cuál salsa le gusta? ¿Verde o roja? Yo le voy a poner roja para que le dé más vista a mi taco porque la lechuga ya está verde, el aguacate, entonces le voy a poner salsa roja. Pero vean, si se antoja. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó deliciosa. Prepárenla, los van a probar y ni se van a dar cuenta que están a dieta. Invítenle a su familia y van a ver el éxito que van a tener. Los preparan y me mandan su comentario. Y vean mis recetas, son muy sencillas, son de la vida diaria, que andamos corriendo para ir a trabajar y les van a servir mucho para prepararlas. Pues espero que en, en la próxima receta también me acompañen. Pues yo me voy a quedar disfrutando de mi taco que vean, ya le había dado una mordida porque la verdad están deliciosos. Pero miren, quieren que les dé envidia. Mm. La piña le da un toque especial. Mm. Hasta la próxima. Los ingredientes que necesitamos... Son 500 gramos de filete de pollo ya partido en pedazos pequeños, un jitomate, media cucharada cafetera de pimienta negra, media cucharada cafetera de comino en polvo, un trocito de cebolla, un cubito de achiote, tres clavos de olor, media cucharada de orégano o mejorana seca, eh, dos dientes de ajo, sal al gusto, de chiles necesitamos dos chiles mirasol, uno ancho, hojas de lechuga de la que ustedes prefieran, lavada y desinfectada, piña es la cantidad al gusto. Y para acompañar los deliciosos tacos vamos a necesitar cebolla picada, aguacate, cilantro, limón si lo les gusta, salsa ya sea roja o verde o la que sea de su preferencia. 
y vamos a ocupar para cocer los chiles y los jitomates más o menos taza y media de agua para ponerlos a hervir. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.